Uma nova Mercedes está vindo aí, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, ainda estamos na repercussão do Grande Prêmio do Bahrein, que nos deu uma ideia da ordem de forças e como cada equipe está, ou pelo menos um vislumbre do que deve ser a temporada de uma forma geral. Se tratando de Mercedes, que será o assunto deste vídeo, nós temos alguns pontos interessantes, começando pelo seguinte. A Mercedes alcançou seus objetivos de desenvolvimento e confirmou que a correlação com o túnel de vento está correta. No entanto, a Red Bull está muito à frente em termos de desempenho. Após a decepcionante corrida no Bahrein, os prateados estão agora prontos para abandonar o conceito de pequenos sidepods ou sidepod zero, que não funcionou como esperado. O chefe da equipe, Toto Wolff, admitiu que o conceito não funciona e que a diferença em relação à Red Bull aumentou significativamente, podendo até mesmo ter triplicado em ritmo de corrida. Wolff ainda expressou sua frustração após a primeira corrida da temporada da Fórmula 1, segundo ele não houve nada positivo a ser tirado da corrida, pois a equipe estava com falta de velocidade e enfrentou problemas nos boxes. Considera isso um alerta para a equipe e afirmou que eles têm muito a consertar, precisando analisar todos os erros de forma impiedosa e virar o carro de cabeça para baixo. Isso inclui possivelmente mudar o conceito aerodinâmico, já que enquanto a maioria das equipes adotou uma abordagem de cópia, seja da Red Bull ou da Ferrari, a Mercedes manteve seu design do famoso Zero Pod. Na classificação em si, aparentemente a Mercedes se saiu melhor do que estava esperando, Conseguiram usar bastante do pneu Pirelli, mas a falta de downforce no carro e sua dificuldade em curvas rápidas foram identificadas como falhas iniciais principais. Os engenheiros estão tentando descobrir onde exatamente a Red Bull está melhor e espera tomar uma decisão rapidamente após retornar à fábrica e analisar os dados. Conforme tem sido dito, a Mercedes já está testando o um novo conceito com um side pod mais normal, vamos assim dizer, e estão comprometidos em continuar testando por mais tempo do que apenas algumas semanas. Só que isso levanta uma questão do porquê a equipe não tomou uma abordagem mais radical no ano passado. A resposta pode estar justamente na curva ascendente de desempenho no final de 2022, o que inclui a vitória no Brasil. Isso pode ter incentivado os engenheiros a continuar perseguindo seu próprio conceito do Zero Pod, ao invés de copiar os rivais. A Mercedes, em tese, estava acreditando que o sucesso viria em breve e, portanto, não adotou uma abordagem mais radical para mudar o conceito básico do carro. Essa ideia de que estavam acreditando em um sucesso vem do próprio Toto Wolff, que chegou a falar antes da temporada 2023 que o intuito era disputar o título da temporada tanto nos construtores quanto no de pilotos. Só que a primeira corrida dá uma ideia bem contrária a isso. Agora o que está sendo falado, inclusive você confere nas fontes do vídeo aí na descrição, é que a Mercedes vai sim lançar um Spec B, porém o teto orçamentário dificulta bastante essa missão, o que foi questionado pelo Nick Rosberg, campeão de 2016 pela equipe. Será que não seria mais inteligente mudar o conceito para 2024, ou seja, mudar agora em 23, desenvolver esse conceito ao longo do ano, para então ter em 2024 um carro competitivo? Toto Wolff confirmou que o Zero Pod realmente não irá ter uma vida longa, porque não funcionou, deram um ano e ele não funcionou. Rosberg disse que é uma situação muito difícil e que a equipe vai precisar dar um passo para trás para poder se preparar para o novo conceito e então andar para frente. Só que não para por aí. Rosberg ainda fala que a equipe teria que encontrar o grande segredo, por exemplo, da Red Bull e da Aston Martin para conseguir ter mais desempenho. E a Mercedes, de acordo ainda com Rosberg, não saberia muito bem como fazer isso. Quem também falou sobre o assunto foi Helmut Marko, consultor da Red Bull, afirmando que o teto orçamentário vai dificultar muito a vida dos prateados pelo simples fato que eles não podem simplesmente colocar dinheiro infinito no desenvolvimento de um novo spec. 
Se você muda a especificação e é algo que não estava nos planos, logo o dinheiro que seria usado para desenvolvimento da base agora está sendo alocado em outra área, o que faz com que você perca tempo e fique mais para trás ainda na tabela. Outra notícia interessante é que no automotor no esporte está sendo, vamos dizer, especulado, alguns estão até mesmo citando nos portais que cobrem a Mercedes que já está confirmado que James Allison vai voltar para os upgrades da Mercedes, ele havia se afastado para um projeto paralelo, mas ele estaria agora à frente do upgrade ou dos pacotes de upgrade da Mercedes que virão nas próximas semanas e meses. Esses pacotes seriam para justamente arrumar o carro e quem sabe já introduzir o Spec B, que pode ser o salvador da Mercedes na temporada 2023. Não diria para brigar por título, porque isso seria muito difícil, mas pelo menos para deixar a casa em ordem a ponto de se firmar como terceira ou segunda força e estabelecer uma base sólida para 2024. Nós teremos que aguardar algumas informações da Mercedes nesses próximos dias. Fato é que o grande prêmio do Bahrein com certeza não foi animador para os prateados e sua torcida. Hamilton até começou bem a corrida, mas foi ficando para trás no ritmo e não conseguiu ultrapassar, por exemplo, Sainz no final, que sofria com seus pneus. Fernando Alonso teve um trato melhor e com isso levou seu carro à frente tanto de Ferrari quanto de Mercedes, indicando que a Aston Martin encontrou algo que a Mercedes e a Ferrari ainda não encontraram. Se a Mercedes vai dar a volta por cima ou não, teremos que descobrir em breve, mas é claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a situação dos prateados. Estamos mesmo falando de um fim de era? Até 2021 a Mercedes era equipe de topo e de 2022 em diante iniciou-se uma era de meio de pelotão ou de terceira força? Será que a Mercedes vai voltar a ser forte somente no novo regulamento de 2026? Eu quero saber o que você pensa ou se você ainda acredita também numa reviravolta da Mercedes em 2023. Diz aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também te convido a dar uma olhada no nosso Discord e também no Guia da F1 2023 que está aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Um grande abraço, valeu e falou!